हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स आज हम डिस्कस करेंगे एनाडमी ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और आपको फिर एक दफ़ा रिमाइंड करा दूँ कि वी आर डिस्कसिंग एबडेमिन की एनाडमी बी डी चौरासिया से वॉल्यूम टू चैप्टर नंबर ट्वेंटी और स्मॉल इंटेस्टाइन हम डिस्कस कर चुके हैं सी का हम डिस्कस कर लिया असेंडिंग डिसेंडिंग कॉल ऑन नाव अपेंडिक्स ओके और ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा नाव अपेंडिक्स क्लिनिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप कई दफ़ा ये सुनते हैं एडल्ट्स में अक्सर इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज़ अ कॉमन कॉमन पैथोलॉजी और उसका ट्रीटमेंट है ऑपरेशन रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को निकाल देते हैं अपेंडेसेक्टमी जिसे हम कहते हैं सो क्लिनिकली दिस इज़ अ वेरी कॉमनली रूटीनली परफॉर्म्ड सर्जरी इनफैक्ट जब आप अपने वार्ड स्टार्ट करते हैं और जब अपनी हाउस जॉब या इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं या रेजिडेंसी स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के लिए सो दिस इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट सर्जरीज जो आपको सिखाई जाती हैं ऑपरेशन थिएटर में अपेंडिक्स की सर्जरी ओके okay? और फिर आपसे आपके सीनियर्स दावत भी लेते हैं कि चलो जी बच्चे ने अपेंडिक्स निकाल लिया अब इससे दावत लें सो दैट सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस अपेंडिक्स इज गॉड अ वेरी कॉमन ऑपरेशन ओके है क्या इट्स अ वार्म लाइक डायवर्टिकुलम अराइजिंग बेसिकली फ्रॉम द पोस्टिरो मीडियल वॉल ऑफ द सीकम जब सीकम का लेक्चर करवाया था आपको तब ये बात बताई थी कि सीकम के पोस्टीरियर मीडियल वॉल से ही अपेंडिक्स एक यू नो एक्सटेंशन की तरह से निकलता है इट्स अबाउट टू सेंटीमीटर्स बिलो द आइलियो सीकल और सो ये डायग्राम अगर हम देखें सो वेयर इज द रेलिवेंट डायग्राम दिस वन अगेन हेयर Uh, let us orient ourselves to the diagram. This small pipe is the ileum, terminal ileum. It is opening at the cecocolic junction. ये cecocolic junction था या ना ileum का एक part cecum में open हो रहा है, ileum का एक part ascending colon में open हो रहा है. इस ileocolic या ileocecal junction के दो centimeter नीचे below कितना बिलो अराउंड टू सेंटीमीटर्स ये अपेंडिक्स निकलता है एज ए डायवर्टिकुलम तो दिस इज द अपेंडिक्स ओके सो दैट्स एन अपेंडिक्स और ये देखें आप इसके दिस इज द ऑरिफिस ऑफ अपेंडिक्स यानी ये ओपन हो रहा होता है सीकम के अंदर टू सेंटीमीटर बिलो द आइलियो सीकल जंक्शन ये इसकी लोकेशन है टू सेंटीमीटर बिलो द आइलियो सीकल ऑरिफिस के जंक्शन ओके कितना लॉन्ग होता है ये इट वेरीज फ्रॉम टू सेंटीमीटर टू ट्वेंटी सेंटीमीटर बाज लोगों में इतना बड़ा भी हो सकता है अबाउट ट्वेंटी सेंटीमीटर विद एन एवरेज लेंथ ऑफ अबाउट नाइन सेंटीमीटर स्टिल इज अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर नाइन टू टेन सेंटीमीटर okay it is a little longer in children as compared to the adults and the diameter is very small only 5 mm the lumen is quite narrow aap dekh sakte hain yahan se 5 mm ka total diameter hai aur lumen aur choti hai and may be obliterated after mediator life obliteration isi wajah se infection hota hai inflammation hoti hai aur appendicitis की पैथोलॉजी का जो कॉमन ट्रीटमेंट है फिर वो सर्जरी है ओके सो ये तमाम लेंथ और ये सब चीज़ें ल्यूमन का साइज इंपॉर्टेंट है ओके कहाँ होता है अपेंडिक्स व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स इट लाइज इन द आपको याद है जब मैंने सीकम पढ़ाया था तो सीकम की लोकेशन क्या थी सीकम वॉज ऑल्सो इन द राइट आइलियक फोसा तो ये जो अपेंडिक्स है वो सीकम के साथ ही अटैच है सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द राइट आइलियक फोसा ओके ऑल द बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज फिक्सड द टिप कैन पॉइंट इन एनी ऑफ द डायरेक्शन एज डिस्क्राइब बिलो अब ये देखो डायग्राम ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसको समझ लो अच्छे तरीके से कि ये जो लॉन्ग नैरो ट्यूब आ रही है दिस इज द आइलियम आइलियम खुल रही है सीकम में या एक्चुअली कॉलो सीकल या सीको कॉलिक जंक्शन पे सो so, नीचे का ये जो सारा पार्ट है दिस इज सीकम ऊपर का ये जो पार्ट है दिस इज असेंडिंग को लॉन और आइलियो सीकल जंक्शन से दो सेंटीमीटर नीचे दिस इज द बेस ऑफ अपेंडिक्स ओके सो बेस ऑफ अपेंडिक्स ज्यादातर लोगों में फिक्स होता है लेकिन आप टिप देखें टिप अपेंडिक्स की यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है क्योंकि एक लॉन्ग लंबा सा स्ट्रक्चर है ना तो कहीं भी ये घूम सकता है और इसको एनाटमिकली डिफाइन किया जाता है बाय यू नो क्लॉक पोजीशंस 12 और क्लॉक पोजीशन यानी अगर आप घड़ी को देखते हैं तो अगर अपेंडिक्स की जो टिप है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ सो दिस इज व्हाट वी कॉल 12 ओ क्लॉक अगर लेफ्ट साइड पे टिलटिल है 11 ओ क्लॉक राइट साइड पे थोड़ी सी टिलटिल है तो वन ओ क्लॉक थोड़ी ज्यादा है तो टू ओ क्लॉक अगर बिल्कुल नाइन्टी डिग्री के एंगल पर है सो थ्री ओ क्लॉक अब इसको जरा आप ओरियंट करें अपने आप को कि सपोज दिस इज ये जो सेंटर में इस घड़ी का डायल है ये वाली जगह दिस इज द बेस ऑफ द अपेंडिक्स और ये उसकी टिप है सो टिप अगर अपवर्ड होगी ऊपर की तरफ अपेंडिक्स ऐसे होगा सो इट्स ट्वेल्व ओ क्लॉक पोजिशन पर पेंडिकुलर टू द राइट साइड होगा लेफ्ट साइड एक्चुअली सो इट्स थ्री क्लॉक पोजिशन थ्री क्लॉक पोजिशन से थोड़ा नीचे अगर अपेंडिक्स यू होगा सो इट्स फोर ओ क्लॉक पोजिशन सो दैट इज हाउ इज इट इज डिफाइंड हेयर एक्चुअली इफ यू सी हेयर ये बेस ऑफ द अपेंडिक्स है और अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ है सो दिस इज वॉट वी कॉल ट्वेल्व ओ क्लॉक पोजिशन और ये चूंकि कॉलोन के पीछे होता है तो रिट्रोकॉल 
alcoholic and this is one of the very common uh, positions of appendix about 65.28 persons may it is retrocolic 12 o'clock position okay sometimes it is towards the right side also behind the cecum चूंकि राइट साइड पर है बिहाइंड द सीकम है और सो मच सो के असेंडिंग कॉलोन के लिटरल साइड पे यूं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है सो इट इज पैराकॉलिक पैराकॉलिक कॉलोन के साथ ओके और इसकी जो पोजीशन है दैट इज 11 ओक्लॉक पोजीशन सो ऑल दीज पोजीशंस आर कोरिस्पोंडिंग टू द डायल ऑफ अ क्लॉक नॉट 100% बट वेरी वेरी क्लोज ओके ये देखें ये ऐसे राइट साइड पर है सो दिस इज यूजुअली 3 ओक्लॉक तो ये 3 ओक्लॉक 12 ओक्लॉक 12 से पहले 11 o'clock, ओके और ये जैसे जैसे अब नीचे चला जाता जाएगा तो ये 4 o'clock बन जाएगा 6 o'clock बन जाएगा सो इमेजिन अ डायल हियर एंड दिस इज 12 दिस इज 3 सो दिस विल बी 6 पीएम हियर वी हैव समवॉट 9 ये 11 की तरफ जा रहा है सो ओरिएंट योरसेल्फ लाइक दिस ओके ये जो क्लॉक पोजीशंस है ना ये समझना इतना मुश्किल नहीं है अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं दीस आर द कॉमन पोजीशंस ऑफ द टिप of the appendix not the base of the appendix okay so asan tarike se yahi ki clock banaye yahan 12 6 3 aur 9 likhe aur ab imagine kare inki positions kya hai okay iski sari description yahan di hui hai appendix mein pass upward and to the right if it is passing upward upward and to the right it is 11 o'clock position agar straight upward chali jati hai to it is 12 o'clock position aur agar it's pointing towards the spleen it is 2 o'clock position ya splenic so ye tamam yahan pe padhna hai aapne aur yahan diagram pe isko locate karna hai theek hai ab sabse common aapko pata hona chahiye kaun si position hai you should not mess around with the most common thing the most common thing is retrocolic at 12 o'clock position aur uske baad ye sari hain 2% 2% 31 person pelvic is the next most common position okay and that is four o'clock okay so the most common the next most common and then the rest is there all right so appendix ki position ho gai position ke baad appendicular orifice yani jo appendix ka lumen hai orifice kehte hain lumen ko yani agar if you go back and look at this diagram इस डायग्राम को यहां अगर आप नोट करें तो जहां पर अपेंडिक्स खुल रहा है यहां जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को नाम दिया जाएगा ऑरिफिस अपेंडिक्स ठीक है ये अपेंडिकुलर ऑरिफिस है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक तो ये कि उसकी लोकेशन कहां होती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इट इज 2 सेंटीमीटर बिलो द आइलियोसिकल ऑरिफिस यानी जहां पे ilium enter ho raha hai ilium yahan enter ho raha hai to usse takriban 2 cm niche appendix open hota hai theek hai na to ye baat samajh mein aane wali baat hai right the appendicular orifice is occasionally guarded by an indistinct semi lunar fold of the mucous membrane it is called the valve of gerlach ye hamesha nahi present hota sometimes it is present sometimes it's not it's not a true sphincter ya proper valve nahi hai jaise ileocecal junction mein tha but it is a mucous membrane fold okay the orifice is marked by the surf on the surface by a point situated 2 cm below the junction of the transtubercular and right lateral planes very important point kyunki gross anatomy mein jab aap examination kar rahe hote hain surgery ke ward mein ya abdomen ki examination kar rahe hote hain ek suspected appendicitis patient ki to aapko ye wala point bahut help karega ab ye do terminologies aapke liye nayi nahi honi chahiye they should not be new for you because we have already discussed this in another video jahan maine different planes aapko padhaye the so you should know what is transtubercular plane you should know what is a right lateral plane if you look at this diagram so ye wala jo plane hai this is the transtubercular jo tuber से हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं और टिप ऑफ द नाइन कोस्टल कार्टिलेज से जो नीचे आता है दिस इज कॉल्ड द राइट लेटरल अब राइट लेटरल प्लेन ये है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन ये है तो इसका जंक्शन यहां हो गया इस जंक्शन से 2 सेंटीमीटर नीचे सो दिस इज 2 सेंटीमीटर बिलो नाउ दिस इज वेयर द अपेंडिकुलर ऑरिफिस इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ओके दोबारा पढ़ते हैं इस पॉइंट को ताकि अब ये बात समझ में आ जाए सो द ऑरिफिस ऑफ द अपेंडिक्स इज मार्क्ड ऑन द सरफेस बाय अ पॉइंट कौन सा पॉइंट है 2 सेंटीमीटर बिलो किस चीज के 2 सेंटीमीटर बिलो जंक्शन ऑफ द ट्रांस ट्यूबरकुलर एंड राइट लेटरल प्लेन यानी जहां पर राइट right, ये वाला जंक्शन हो गया जहां पे राइट right, लेटरल और ट्रांस ट्यूबरकुलर आपस में मिलते हैं उससे 2 सेंटीमीटर नीचे इज द पॉइंट वेयर यू लोकेट द ऑरिफिस या बेस ऑफ द अपेंडिक्स ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लिनिकली आगे चलते हैं now that is also an it's a very high yield important clinical point which is called the mcburney's point 
इट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस पेशेंट यानी जब आप अपेंडिक्स के पेशेंट का एब्डामिनल एग्जामिनेशन करोगे सो दिस इज द पॉइंट जहां पे जब हाथ लगाओगे तो पेशेंट ने उछल जाना है रीजन उसका ये क्योंकि उसको सबसे ज्यादा दर्द यहां पे होगा सबसे ज्यादा टेंडरनेस यहां पे होगी दिस पॉइंट ये कहां होता है पॉइंट आपको पता होना चाहिए इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेटरल वन थर्ड एंड द मीडियल टू थर्ड ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द राइट एंटीरियर सुपीरियर आईलेक स्पाइन टू द एम्बलाइकस ब्यूटीफुली रिटर्न और देखें आप सब लोग मेरे साथ एनाडमी अब काफी अरसे से पढ़ रहे हैं जनरल एनाडमी हमने पढ़ रखी है हम एबडमिन के मुख्तलिफ रीजन पर सो जो लोग मेरे साथ एबडमिन की प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको ये लाइन्स ईजिली समझ में आनी चाहिए सो लुक एट दिस डायग्राम हेयर सो हेयर वी हैव दी एम्बलाइकस हेयर वी हैव दी एंटीरियर सुपीरियर आइलिया की स्माइन तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले बिटवीन दी एम्बलाइकस एंड द एंटीरियर सुपीरियर आइलिया की स्माइन ऑब्वियसली दिस इज एन हाइपोथेटिकल इमेजनरी लाइन इस लाइन का लेटरल वन थर्ड और मीडियल टू थर्ड जहां मिलते हैं यानी इस पॉइंट पर दिस पॉइंट इज कॉल्ड तो ये देखें ये लेटरल वन थर्ड हो गया और ये मीडियल टू थर्ड हो गया सो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं मैकबर्नी पॉइंट सो मैकबर्नी पॉइंट पे जब आप हाथ लगाएंगे पेशेंट को जब यहां आप एग्जामिन कर, यहां एग्जामिन करें यहां करें यहां करें लेकिन जब यहां एग्जामिन करेंगे सो पेशेंट को सबसे ज्यादा पेन होगा दिस इज इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इस लाइन को एक दफा और पढ़ते हैं डायग्राम अब आपने देख ली तो अब यह बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए McBurney's point is lying at a junction of the lateral one third and the medial two third of a line joining the right anterior superior iliac spine to the umbilicus. So, a line joining the right superior anterior superior iliac spine to the umbilicus. Or, us pick line draw kijiye lateral one third, medial two third, and the junction. Okay. So, anatomy dhang se padne ka tarika ye hai ki meri playlist ko shuru se dekhiye taake har concept aapko pata chale. Varna hi samajh bhi nahi aayega yar. Anterior superior iliac spine kida rahe, umbilicus kida rahe. Ye sab ham shuru se is playlist mein pad rahe. Now the lumen of appendix. Appendix ke jo lumen hai, it is quite small. Chota se lumen hai. Isi liye aksar hi obliterated ho jata hai, block ho jata hai by the fecal material ya by inflammation of the lymph nodes which are present. और उस ब्लॉकेज की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है और इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को हम नाम देते हैं ऑब्वियसली अपेंडिसाइटस जिसके लिए फिर सर्जरी करते हैं ओके नाउ द पेरिटोनियल रिलेशंस अब अपेंडिक्स जो है इट इज सस्पेंडेड बाय अ वेरी स्मॉल एंड ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड द मीजो अपेंडिक्स सो इट इज एक्चुअली सस्पेंडेड इन मिजेंट्री इट्स नॉट अ रिट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर ठीक है ठीक हो गया ये बात सिंपल है Um, इसमें और कोई मुश्किल चीज नहीं है ना तो ब्लड सप्लाई इज वाया दी अपेंडिकुलर आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी ठीक है ना इलियोकोलिक आर्टरी इज आल्सो सप्लाइंग द सीकम इट रन्स बिहाइंड द अपेंडिकुलर आर्टरी रन्स बिहाइंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द आइलियम एंड एंटर्स द मीजो अपेंडिक्स एज अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बेहेर इट गिव्स द रिकरेंट ब्रांच विच इन एस्टमोस विद द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सीकल आर्टरी द मेन आर्टरी रन्स टूवर्ड्स द टिप ऑफ द अपेंडिक्स लाइंग एट फर्स्ट नियर टू दी एंड फ्री बॉर्डर ऑफ द मीजो पर दिस इज टू मच डिटेल फॉर सर्जरी यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस बट आपको इतना पता होना चाहिए कि वॉट इज द नेम ऑफ द आर्टरी सप्लाइंग ईजी अपेंडिक्स है तो अपेंडिकुलर आर्टरी और ये किसकी ब्रांच है इस ब्रांच of the iliocolic artery venous drainage kaha jata hai iliocolic and ultimately in the superior mesenteric and portal vein okay now what is the nerve supply ye important hai kyunki appendix ka jo pain hai wo uh, kahan kahan feel hota hai ye aapko tab samajh mein aayega jab aap nerve supply ko acche se samjhenge sympathetic nerves are derived from segments t9 and t10 thoracic 9 and 10 through the celiac plexus and the parasympathetic is from the vagus referred pain of the appendix is felt at the umbilicus similar to that of the small intestine tester so umbilicus region may uh, referred pain feel hota hai because it has the same um, segmental innervation ye bhi thodi der mein aur discuss karte hain ki kyun appendix ka pain jo hai wo initially umbilicus region mein feel hota hai yani appendix se jab patient aayega aapke paas aap usse history lenge aap kahenge ha bhai pain ho raha hai wo kahega ha pain ho raha hai kahan pain ho raha hai janab right iliac fossa mein yahan pain ho raha hai okay ye pain shuru kahan hua tha start mein kahan hua tha to aksar patient kahenge ki start mein ye hua tha umbilical रीजन में और कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद वो शिफ्ट हो गया इन द राइट आइलियक फोसा तो ये जो शिफ्टिंग पैटर्न है इट इज वेरी मच इंडिकेटिव ऑफ अपेंडिसाइटिस
पढ़ते हैं अभी क्यों नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक्स पास डायरेक्टली इनटू अ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड व्हिच इज कॉल्ड इलियोकोलिक लिम्फ नोड बट फ्यू ऑफ देम पासेस इनडायरेक्टली टू द अपेंडिकुलर नोड सिचुएटेड इन द मीजो अपेंडिक्स यानी जो मिजेंट्रीज की होती है अपेंडिक्स की यानी यहां पर एक मिजेंट्री होगी जिसके साथ ये सस्पेंड होगा उसमें भी कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं ठीक है बट द मेजर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जो हैं दीस आर द इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स ओके जिसमें इसका लिम्फ ड्रेन करता है राइट सो फार सो गुड हिस्टोलॉजी में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है बस ये कि देर इज नो विलाय विलाय नहीं होते एब्जॉर्बशन का प्रोसेस नहीं होता इसके अंदर ठीक है मस्कुलरिस म्यूकोजा इज आल्सो वेरी इल डिफाइंड यहां पे एक्चुअली बहुत सारे लिम्फोइड मैसेस होते हैं अपेंडिक्स के अंदर इसीलिए समटाइम्स दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल टॉन्सिल जैसे आपकी ओरोफेरिंग्स में देयर इज अ बाउंड्री ऑफ लिम्फोइड एग्रीगेट्स ना तो वो आपके ओरोफेरिंग्स में टॉन्सिल्स हैं बिल्कुल इसी तरह से आपके एब्डोमिनल जो गट के पार्ट्स हैं जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन यहां पे अपेंडिक्स में बहुत सारे लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एब्डोमिनल टॉन्सिल एब्डोमेन का टॉन्सिल ठीक है मस्कुलरिस एक्सटर्ना कंप्राइज्ड ऑफ टू लेयर इन द आउटर मोस्ट लेयर इज सीवियस सो नथिंग वेरी हाई ईल्ड इन द यू नो हिस्टोलॉजी बट क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लिनिकल ये पिंक बॉक्स पढ़ना बहुत जरूरी है Now, inflammation of appendix is known as appendicitis. ये मैं आपको general anatomy में भी पढ़ा चुका हूँ. In this condition, it is usually necessary to remove the appendix. Surgery करके appendix निकाल देते हैं. चीज़ inflame हो गई, इसका कोई major function नहीं है. Remove it. Okay. Now, the operational removal is known as appendicectomy. Appendix निकालने के process को कहते हैं appendicectomy. अब कुछ बातें important हैं. पेन ऑफ द अपेंडिसाइटिस इज फर्स्ट फेल्ड इन द रीजन ऑफ अम्बलाइकस सबसे पहले ये अम्बलाइकल रीजन में फील होता है पेन इट इज एक्चुअली अ रेफर्ड पेन अब अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार अम्बलाइकस में यहां तो अपेंडिक्स है नहीं अपेंडिक्स तो है राइट आइलियक फोसा में तो अपेंडिक्स का पेन यानी अपेंडिसाइटिस का पेन यहां अम्बलाइकस में क्यों फील हो रहा है उसके फील होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको पता होना चाहिए और वो रीजन ये है कि बोथ अपेंडिक्स एज वेल एज अम्बलाइकस दे आर इनोवेटेड बाय सेगमेंट टी चूंकि दोनों की इनर्वेशन सेम है तो ये पेन वहां भी फील होता है दिस इज वॉट वी कॉल रेफर पेन इन एन एटमी ओके अच्छा जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो फिर राइट एलियक फोसा में पेन शुरू हो जाता है बिकॉज वहां पे जो पेरिटोनियम है पराइटल पेरिटोनियम इट स्टार्ट गेटिंग हिट और जब पराइटल पेरिटोनियम हिट होती है इस पर्टिकुलर रीजन की इस पर्टिकुलर एरिया की तो फिर यहां पेन शिफ्ट हो जाता है सो so ये पेन पहले स्टार्ट होता है अम्लाइकस से फिर ये शिफ्ट हो जाता है इन द राइट एलियक फोसा मैक्सिमम टेंडर पॉइंट कौन सा होता है मैकबर्नी पॉइंट हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में और right? तो यह बातें हमें पता है एक एग्जामिनर्स का अक्सर इंटरेस्ट ये भी होता है कि जनाब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन इतनी कॉमन क्यों है सो दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड नो कि व्हाई इज अपेंडिकुलर इन्फ्लेमेशन वेरी कॉमन देयर आर फ्यू रीजंस फॉर दैट फॉर एग्जांपल देयर देयर आर सो मेनी लिम्फेटिक फॉलिकल्स इन द सबम्यूकोजा बिकॉज़ देयर आर सो मेनी लिम्फेटिक फॉलिकल्स सो द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म इज वेरी वेरी हाई सो इन्फ्लेमेशन यहां पे कॉमन है ठीक है नंबर 2 अपेंडिकुलर आर्टरीज इन एंड आर्टरी अच्छा चूंकि ये एंड आर्टरी है तो किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई इसकी बहुत ज्यादा यू नो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है इट इज नॉट अ वेरी हाईली वैस्कुलराइज जब हाईली वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वहां इन्फ्लेमेशन स्टैसिस इन चीजों के चांसेस कम होते हैं क्योंकि एंड आर्टरी है ये आर्टरी एंड आर्टरी का मतलब ये होता है कि अगर ये ऑर्गन है और इस पे एक आर्टरी सप्लाई कर रही है तो कोई और आर्टरी सप्लाई नहीं कर रही ये आर्टरी किसी भी वजह से डैमेज होती है गड़बड़ शुरू ओके नाउ द ल्यूमन इज वेरी स्मॉल क्योंकि ल्यूमन स्मॉल है तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है छोटी सी ल्यूमन है जरा सा फीकल मटेरियल आता है जिसको नाम देते हैं फीकोलिथ लिथ कहते हैं स्टोन को वो स्टोन की तरह यहां पे ब्लॉक कर देता है स्कोर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है फिर इसकी जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है वो वेल well फिटेड नहीं है उसमें गैप्स हैं उस गैप्स की वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हैं अगर आपसे पूछे जाए एग्जाम में कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन कॉमन क्यों है सो दीज आर द रीजन ओके मैकबर्निस पॉइंट हम पढ़ चुके सो यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस वेन द अपेंडिक्स इज रिट्रोसिकल ये ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बास केसेस में जब अपेंडिक्स रिट्रोसिकल होता है तो सिंपल यहां आपको पैल्पेट करने से या प्रेशर अप्लाई करने से पेशेंट को पेन नहीं होता इनफैक्ट आप पेशेंट से कहते हैं कि भाई आप अपना जो लेग है उसको एक्सटेंड करें जब उसको आप एक्सटेंड करते हैं तो एक्चुअली स्वास मेजर मसल उस स्ट्रेचिंग की वजह से अपेंडिक्स चूंकि रिट्रोसिकल है और अपेंडिक्स के पोस्टीरियर रिलेशन में या सीकम के पोस्टीरियर रिलेशन में स्वास मेजर मसल
एलिसिट हो जाता है सो अगर पेशेंट का हिप ज्वाइंट आप एक्सटेंड करवा रहे हैं और पेन बढ़ रहा है अपेंडिक्स का तो ये एक इंडिकेशन है कि इट्स रिट्रोसिकल अपेंडिक्स ओके तो लोकेशन का इससे आइडिया हो जाता है पेल्विक अपेंडिसाइडस अगर पेल्विक पोजीशन है अपेंडिक्स की तो एक्चुअली मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप ज्वाइंट क्योंकि ऑपरेटस इंटरनस इसमें इन्वॉल्व होता है उससे पेन एलिसिट होता है ठीक है एक टर्म यूज की जाती है अपेंडिकुलर डिस्पैप्सिया डिस्पैप्सिया आमतौर पे कहते हैं इंडाइजेशन को कि सही से खाना हजम नहीं हो रहा दैट सॉर्ट ऑफ थिंग सो अपेंडिकुलर डिस्पैप्सिया होता है उन पेशेंट्स में जिनको क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस है क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस की वजह से उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं देर इज इन्फ्लमेशन और सारे जो डिस्पैप्सिया वाले सिम्टम्स हैं रीजन उसका ये होता है कि जो इन्फेक्टेड लिम्फ है इट पासिस टू द सब पायलोरिक लिम्फ नोड्स और इसकी वजह से पायलोरस की इरीटेशन होती है और ऑब्वियसली अगर इन पेशेंट्स को आप प्रॉपर हिस्ट्री लें तो उनमें पहले एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो चुका हुआ होता है सो so, अपेंडिक्स बेसिकली स्टूडेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ऑर्गन इसकी इन्फ्लमेशन बहुत कॉमन है इसकी सर्जरी को अपेंडिसेक्टमी कहते हैं इसकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए पहले पेन अम्बलाइकस में क्यों होता है बाद में राइट एलियक फोसा में क्यों होता है मैकबर्नीस पॉइंट क्या होता है रिट्रोसिकल अगर पोजीशन होगी तो एक्सटेंशन ऑफ द हिप ज्वाइंट से पेन एलिसिट होगा और अगर पेल्विक पोजिशन होगी तो मीडियल रोटेशन से पेन एलिसिट होगा ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ज्यादातर बातें क्लिनिकली रेलिवेंट हैं ठीक है तो यहाँ अपेंडिक्स वीडियो खत्म हुई फिर आपसे बात करते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा